，没有勾结。这是什么？提前告诉程谦，我利他还是废他？你好有本事啊，武媚娘！竟然和朕的儿子合起来反朕！事到如今，美娘怎么解释都没有用。陛下，你杀了美娘吧，能死在陛下手里，美娘死而无憾。杀你不是因为慈悲，而是要给自己留一个教训。到这个年纪，居然还因为一个小女子与败王擦肩而过。启禀陛下，进宫刺客已经全部被诛杀，叛将侯君奇已被李将军拿下。一万叛军束手就擒。好，陛下，太子承前要如何处置？夏天牢。靖王爷。吴姐姐，靖王爷，吴姐姐，王爷且慢，此人正是太子谋逆的同党，陛下刚刚下旨将他打入西宫夜庭狱，以毁其过。王爷实不宜与其过分接近啊！不可能的，吴姐姐，你你怎么可能与大哥一起去逼宫父皇呢？此事定是有什么误会。吴姐姐，你放心，我这就去太极宫求父皇明察，我不会让你有事的。别做傻事，是我自己罪有应得，不死已经是万幸了。志诺，你现在更应该关心的是你的父皇。走走，吴姐姐，你放心，我一定会救你脱此困局，还你清白的。你告诉我，我该怎么做才能帮到你啊？如果你真的想要帮我，就去求陛下，饶了太子殿下吧。如果他不同意，你就死缠烂打；再或者，或者在他面前。常规不起来求他，陛下的心情能好一点，我也就心满意足了。走，父皇心情好一点，就能帮到你了吗？吴姐姐。从前的事情，朕已放你一马。陛下，你为何丝毫不知收敛自省？为何不能离朕的儿子远一点？媚娘实在不明白陛下所言，还请陛下明示。知奴个性一向柔弱，今日与你见面之后，却敢跑到御书房长跪不起，求朕饶恕成前。近乎要挟，这法子是你教的，对不对？你这么做，目的何在？陛下不愿意进来，只因为对我厌恶至极，不愿与四母相对。既然陛下不信我，为何还要来到这里？朕想知道真相，只奴长跪求情，可是听你教唆所为。朕给你机会解释，到底所图为何？陛下此举，确实是小看了靖王爷。实不相瞒，我今日确实是给过靖王爷建议
。可是我的建议是，远离废太子，莫要再牵扯其中，连累自己。至于给他建议的目的，很简单，废太子大势已去，我在这宫中来日方长，需要寻一个新的靠山。陛下，我现在这样的解释。你满意了吗便不许任何人探监。总监，你开门便是。有本王和叔母妃在，定可保你性命无忧。臣实在是不敢放人进去。王爷，您若求得陛下首肯，臣对王爷的命令自当遵从。放住。玉成大人，自我们来此，你便推三阻四，敷衍至今，不准放人进去。那先前放进去的又是什么人呢？你拼命为他拖延时间，到底意欲何为？张氏大人，此话从何说起呀、啊？臣何曾放人进去？张氏大人，还不让他住手？此人显然是突然发狂，我也无可奈何。叫守卫让开，杨正氏，让开，让开，让开，让开！山中大狱可是死罪，要是你进去，狱中守卫人人皆可杀你。再不开门，我现在就杀了你！我开，快点！你哭！
媚娘。陛下，起来。朕知道，你不会跟程谦勾结，想要谋逆造反。可你为什么要沉默？为什么不解释？你的口才都到哪儿去了？怎么连一句冤枉都不对朕说呢？陛下已经被怀疑遮住了心，蒙住了耳朵。无论媚娘再怎么解释，你都不会信我的。你这么做，不是自寻死路吗？死路，武士语言一出，陛下疑我，太子之事。你直接认定了是我，陛下的英明仁爱，可以责备天下世人，唯独不肯给我一些希望。这样的生路，又有何生趣可言呢？媚娘，别怪朕，朕对不住你。陛下陛下，五才人就在里面。父皇。来人呐，把他送太医署。这个人必须活着。遵旨。吴姐姐这一次真的受了不少的苦。都说大难不死，必有后福。说起来，这次多亏你了，智奴，能及时赶来贤灵宫。要不然，媚娘现在很有可能已经潇潇玉殒。智奴长大了，会保护人了。说莫非，是那金无畏，他救了吴姐姐？不知道他叫什么名字，他姓名无碍吧？他叫李固，是新入宫的金无畏。太医说他只是失血过多，并没有大碍。我们该走了，让媚娘多休息一会儿。舒母妃，可否让智奴多陪吴姐姐一会儿？就那么一会儿。好吧。
下去吧。慢点儿，小心崩裂了伤口。见过张氏大人。嗯、杨妃娘娘与我有恩，对你礼敬本是应该的。如意她还好吗？放心吧，太医看过了，并无大碍，只需要静养休息。你还是应该先看顾好你自己。这一次你的风头出的太大了。难免要引人注意。这是养妃娘娘为你设计的新身份，须得仔细背熟了，否则你在这宫里是待不下去的。谢过娘娘，只是我何时才能够去见如意？这宫里头规矩甚多，想要见她并非易事。最终能否如愿，那还得看你自己的造化。参见娘娘。免礼。谢娘娘。晴儿近来如何？回娘娘，这几日萧婕妤按时服药，按时休息，很是听话。看来，在你悉心照料之下，晴儿终于懂得认命了。倒也不是无药可救啊，退下吧。是，娘娘。嘘，出去说吧。是。娘被救了，派去的太监死了。那玉成呢？玉成，玉成被陛下扣下了。啊、你这个废物！娘娘息怒，娘娘饶命！娘娘，之前那个玉成受了你那么多好处，定不会告发您的。蠢货！眼下他是被扣在了陛下手里，是他的命要紧，还是我给他的好处要紧啊？娘娘，如若东窗事发，奴婢愿意扛下所有的罪责，所有的事情都是奴婢一个人上奏主张，跟娘娘没有任何关系。起来吧。只是，咱们必须从长计议。眼下最重要的事，还是让强儿顺利的诞下龙嗣。媚娘，对不起，都怪我没用。如果我能在陛下面前替你解释清楚，你就不会被打入夜庭狱，差一点命丧于那里。现在又被禁足了，姐姐，这件事情不怪你。陛下其实早就已经知晓此事，他已经有所准备了，也认定了我和太子有勾结之事。那你现在打算怎么办呢？如果陛下又要再把你罚入夜庭，那你刚才戴里斯已经派人来询问过我了。你放心吧，我想一定会水落石出的。只是太子谋反一案
，这里面的疑点实在是太多了。太子殿下明明就没有被废，为什么还要铤而走险？我也不知道，这中间到底是出了什么差错？除非是他疯了，要不然就一定是有人从中做了手脚。你先别管太子的事了，媚娘，我知道你是冤枉的。大理寺一定会还你一个清白，到时候，你又可以回到陛下身边了。回到陛下身边，嗯，回去了又能怎么样？一次又一次，永无止境。每次离陛下近了一步，就会被逼得又退后两步。每每这样，美娘现在。真的是已经累了。至于真相，不管大理寺最后查出的结果到底是什么，太子谋反一事，已经没有办法回头了。可是太子明明不应该反的，为何到了这般田地呢？媚娘真的是难辞其咎，我真的不知道，到底是错在了哪里。为什么会变成现在这样？你也不能把这些事情都揽到自己身上啊！如果你看到了澄清殿外遍地的鲜血和尸首，听到太子殿下对我愤怒的诅咒，还有陛下对我失望痛恨的眼神，你就能看明白，就算是只让我承担一小部分。对于我来说，也已经是太重太重了。而且这件事情还牵扯到了穆哥哥。穆哥哥，媚娘，你说谁呀、啊？把我从夜庭里面救出来的，就是我以前跟你说过的李牧。可是上次你曾对我提过的那位青梅竹马。是，可是他不是李孝长一脉的叛党吗？他怎么会出现在宫中呢？我也不知道，我还没有来得及细细询问他。徐姐姐，这件事情千万不要告诉其他人。你放心好了，我不会做出任何对你无益的事情。只是。这个人究竟以怎样的身份进了这宫中？他出现在这里的目的是什么？你一定要先查清楚啊！我怎么觉得这个人的出现让我着实感到不安呢？这穆哥哥叛党的身份也是被诬陷的，他是个好人，从来都没有过害人之心。我想他这一次进宫来，一定是有他的原因吧。你放心好了，你也别多想这些事了。现在你最重要的就是把身体给养好。我再找时间过来看你，啊。
此杨妃娘娘的人救了。我被押回长安，是魏王的阴谋。他本欲用我挟制于你，后太子造反，你被牵连打入叶廷玉。他觉得我已无用，便欲杀人灭口。多亏娘娘的耳目，已提前洞悉魏王的计划，及时派人出手相救。是魏王，穆哥哥，都是我不好，是我连累了你。这番连累。我倒是求之不得。若不是魏王，我这辈子都不可能回到长安，也不可能在这里和你相聚。况且，我在那边塞苦寒之地服役，朝不保夕，缺衣少食，你知道吗？冬日的时候，冻死一牢房的犯人，都是常有的事。这么苦的地方，老人家怎么受得了呢？你爹娘还好吗？他们现在怎么样？他们都过世了，就在流放的路上。我父母出发前便患了重病，在路上就病发了，也好，没受什么罪，也算是善终了。如今，我在这世上最在乎的人，就只有你了，穆哥哥。你进了这皇宫，就是为了要找我吗？我让杨妃娘娘安排我入宫，本应见你最后一面，便远走高飞。记住你今天的模样，便足矣了。可是杨妃娘娘与我一夕长谈。他告诉我，这些年你的情况，我觉得我该做的不止如此。我知道我和你说这些有些突然，但我觉得不晚。如意。总之，离开这个藏污纳垢的皇宫，离开那些阴险狡诈、费尽心思想杀你害你的人，离开那个薄情寡义的皇帝，要不然你早晚都会死在这里。我不可能每一次都出现的恰到好处，也不可能永远救到你。如意，小时候你就说过，想去看西域的风光，我们可以加入一支商队。去高昌，去燕齐，去任何一个你喜欢的地方。总之，离开皇宫，你不要在这里耗费青春，你不属于这里。西域。对。去那里做什么？骑马射箭，纵情高歌，吟诗作画，没有顾虑，没有算计，找回你自己，过快乐的生活。那真是美好的所在。我们走吧，离开这里，忘掉所有的一切，你就当做了一场噩梦。穆哥哥，分开这么多年了，你对我还是像儿时一样好。可是你看看我，你还认识现在的我吗？我已经不是当初那个天真烂漫的如意了，勾心斗角。争宠献媚，我都很在行。我还害死过人。现在站在你面前的这个女人叫媚娘。也许媚娘就是属于这里的，属于这个藏污纳垢、勾心斗角的皇宫。更何况，更何况这里还有，还有，还有那个高高在上。叫李世民的男人，吴姐姐，吴姐姐，晋王似乎对你很好。他是个可怜的孩子，看似很高贵
，其实心里很孤独。我是他在这个宫里为数不多的一个朋友了。陆影，人矜持，有的时候只是别无选择罢了。你现在不仅有李世民。你还有我，我会在这皇宫里多等你三个月，你自己好好想一想，留在这里到底值不值得？我每日当值都会经过此地，如果你想见我，就在门口摆上一株牡丹，我自会来找你。穆哥哥，分开这么多年了，很多事情。已经全部都变了，现在站在你身后的，是一个叫媚娘的女人，不再是那个天真烂漫的小丫头了。如意最爱牡丹，媚娘却独爱太极宫，梅园里的东菊。如意看到了震怒，会疼爱，会怜惜，可是媚娘却要想尽办法，利用震怒来保全自己。回忆是可以用来缅怀的，但那只是回忆而已。不管好坏，现在的我，我的亏损，可能只是在这皇宫里。穆哥哥，我不会跟你走的，你也不要再留在这里了。你听我的话，赶快离开这皇宫好吗当初被流放的时候，我们整整一队人，足足有一百七十三个。能活着走到边塞的，却只有我一个人。你永远都不会知道，这些年我是怎么活下来的。人在面对绝境的时候，往往是要靠那些美好的回忆，才能够支撑下来。而言，所有美好的回忆都是你。我知道，回忆太多了，我脑海中的你和真实中的你多半已经不一样了。没错，这些年，你我异地相处，也各自有各自的际遇。可不管事情变幻。我始终相信，有一件事情是不会改变的。不管你是媚娘，还是如意，你始终都没把我忘记，对吗就你这样救人啊？拉上来的，只有我的一片衣袖而已。你要是真的摔倒在地，我肯定会抓住你胳膊的。那，机会只有一次。如果你不想以后后悔的话，就一定要好好的、牢牢的抓在手里。姐姐为何不好好休息，却在深夜出来？我倒是要问你呢，那么晚还不睡，跑出来做什么？要是让别人看到了，肯定我又是罪加一等，说不定还会连累到你呢。不会的，我是一个人偷偷溜出来的，宫里的人都睡着了，睡不着，也有心事。我是担心大哥的安危。姐姐，你说，他要是没有去逼宫，那该多好！姐姐，你也不会落到这般田地
，志诺，你觉得陛下现在最心烦的事情是什么？是吗？无处可立啊！不是还有三哥和四哥吗？吴王本人应该不是很热衷于皇位，更何况以他的身份，想要做这大唐之主，实在是难上加难。那，就四哥好了。他满腹经纶，正适合治理天下。满腹经纶，再加上心术不正，如果让这样的人当上了天子，你觉得会是国之幸事吗？姐姐为何把四哥说得如此不堪呢？毕竟，能当太子的，就只剩下四哥了。当然不是，他不是唯一的。长孙皇后的血脉，可还有一个人。志诺，这个人就是你。我不成的，我真的不成的。你当然可以，此时此刻你最应该站在陛下面前，因为唯有你，也只可能由你晋王李治，才能胜任这储君之位。可是我不想，这朝上一庄周祸事，兄弟相残，父子兵戎，都是因为争权而起。我不想搅进这场纷争啊。这场纷争。皆是因为太子之位后继无人，真奴，你身为皇子，出身正宫，绝不可能独善其身的。难道你还不明白吗？只有你当上了太子，这场纷争才可以结束。可还有一个人，真奴，这个人就是你。我不成的，我真的不成的。你当然可以。此时此刻，你最应该站在陛下面前，因为唯有你，也只可能由你晋王李治，才能胜任这储君之位。可是我不想，这朝上一庄周祸事，兄弟相残，父子兵戎，都是因为争权而起。我不想搅进这场纷争啊！这场纷争，皆是因为太子之位后继无人。真奴，你身为皇子，出身正宫，绝不可能独善其身的。难道你还不明白吗？只有你当上了太子，这场纷争才可以结束，你的善良才会保全你的兄弟成乾、李克、李泰，他们平平安安的过一辈子，你的父皇才可以从兄弟阋墙的痛苦中永远的走出来。要不然，无论是谁做了太子，将来必定会有一场兄弟相残的惨剧。不一定，一定的。如果是魏王做了太子，你兴许还可以苟活；但是在不久的将来，你的大哥、三哥必定不能存于人世。若是吴王，若是吴王做了太子，那后果就更不堪设想了。姐姐，三哥我最是了解，他为人善良、耿直。你这么说到底是什么意思？吴王并非长孙皇后所生。当年，陛下欲立淑妃为后，满朝文武皆是反对之声，尤其是以长孙无忌为首。如果是吴王一朝做了皇位，为了巩固其位，他首先要做的就是清理朝堂，恐怕就连这后庭都有一番大的震动。最先肃清的，是舅父长孙氏在朝堂的势力。你能明白就好。一朝天子一朝臣，多少纷乱兴亡，皆是因此而起。志诺，你只管自己逍遥自在，远离纷争，难道就真的不怕这大唐的基业从此毁于一旦吗？也许志诺真的让姐姐失望。可智奴就是一个这么没出息的人，像我这么一个人，可能就注定做一个闲云野鹤的逍遥王爷了。这天下的担子太沉，我根本就扛不起。更何况，你说的那些是最糟的情况。就算三哥或者四哥当了太子，做了皇帝，你所说的那些朝堂大乱、兄弟相残的情形，也不见得必定会发生。如果是为了我呢
，我绝不会让任何人伤害你。陛下，太子谋逆一事，臣已调查了数日，武才人并未参与其中。不过，武才人应有知情瞒报之嫌，此乃武才人详细口供，请陛下过目。既然戴青已经查明真相。那武才人的死罪可以免了，但活罪不能饶。王德听旨，大家免去其才人封号，逐出清宁宫，发他到藏书阁、藤超古籍，议会其供。老奴遵旨。这儿的古卷孤本，你在此誊抄时可要十分小心，明白了吗？嗯，明白了。陛下的旨意并没有限制你的行动，空闲时不妨常在宫里走走，晒晒太阳。谢谢公公好意，可是我喜欢的，也正是这里的清静。嗯，往这儿走吧。无论你是自愿也好，受罚也罢，历年来此誊抄古籍的宫女。哪一个没有伤心过往啊？你以为选择逃避那就万事大吉？我告诉你，这里的黑暗，哼，也会吃人的。时间久了，小心你的魂就丢了，那就会像他一样。起来吧，替你的人到了，该走了。起来，起来。走吧，走吧。娘娘，武媚娘被革去才人的封号，罚入了藏书阁。看来陛下对她。还是有怜悯之情。知情瞒报一事，可大可小，这是对他最轻的处罚了。如此说来，那武媚娘便还是有翻身的机会，还是有利用价值。他之前选择帮助太子，本宫倒是能够理解，却未曾想到，与此同时，他竟暗自结交了智奴。如今智奴对他的情谊也着实不浅。本宫还是低估了武媚娘。此女的手腕，远比本宫想象中的要高明许多。不知为何，本宫最近总有种预感：若有此女相中，智奴将来也许是克儿的对手。娘娘，眼下太子被废已成定局，我们何不抓住这个大好的机会，将武王殿下推上前去啊？我们什么都不用做，静观其变。娘娘，你想想，陛下为何迟迟没下诏书废除太子？陛下也在观望。如今程前被废，最应该沉不住气的，并不是我们。是，那娘娘打算如何利用那个陵墓呢？此人对于媚娘，对于陛下，都是一把利剑。好好的将他留在宫中，有朝一日，必有大用。是。陛下，张元济供认不讳，此账册，乃是他与韦元成私下往来的凭证。继续说吧
。陛下，这些年，裴元成勾结后宫，结党营私，擅权舞弊的证据，臣也有所掌握。夫妻，你觉得咱们到了扳倒裴元成的时机了吗？臣以为，时机还不够成熟。陛下，臣总觉得。韦元成的背后，有一双大手在暗中助他。韦元成仅仅是站在前面的那个人，可臣对他背后的那个人更加感兴趣。所以，谣言一事之后，臣对韦氏的调查动了别的心思，也掌握了一些情况。请陛下过目。全是清缺。这些年来，多少人指责朕，对他偏爱有加。朕认为，已经给了他皇子、王爷应该得到的一切，最好的一切。他为什么还要对朕阳奉阴违，迫不及待？程前坠马一案调查的怎么样了？是不是跟清缺也有关系？这个证据还不十分充足，不过，太子坠马和前不久的忤逆行为，都与魏王脱不了干系。这么说来，这些年韦元成之所以能够为非作歹、目无国法，背后给他撑腰的人。就是朕的儿子，所以扳倒韦元成就没那么简单了。陛下，朝臣与后宫、与皇子勾结，已然形成了一体，形成了一个侵害我大唐的利益集团。我们要将其铲除，必须从长计议，步步为营。李玉成招了没有？招了。派人到掖庭，加害武媚娘的人是谁？韦妃。这是你爱吃的烤羊肉，来，尝尝，看有没有点儿当年我们在陇西园上天为铺，地当席的味道啊！来来来，我尝尝。陛下，说实话，还真差了点滋味儿。<笑>那是，<笑>你记得当年咱们攻打秦州的时候，还真是块硬骨头啊，害得咱们十天都没见着肉腥。嗯，后来薛家父子投降的时候，进献给咱们那只小羊羔，哎呀，那个美呀、啊！那是，<笑>现宰、现杀、现烤，你我还有李记。咱们仨三下五除二吃了个精光，那叫过瘾，那叫痛苦。陛下，你说的是啊，秦州那个鬼地方，满地尽是黄沙，连草都不生一根啊。想想，同朕一起打天下的，老的老，去的去，咱们哥仨再也找不着那种味道了。来，吃。哎，现在吃什么都不香了，凑合，凑合了。<笑>来。哎，陛下，我来，我来。你带着那玩意儿不方便。我来。<笑>
苦啊！想想那些马不停蹄征战的日子，屁股上全是茧子，那是真苦啊！陛下，近些年啊，人有点奇怪，他越安生吧，就越心慌，不知道为了什么。兴许我这皮糙肉厚的，不折腾折腾就痒痒。<笑>打高昌回来，朕卸了你的兵权，那是朕的不是。说实话，这仗打得越少，朕有时候心里也憋闷得慌。陛下。我说什么都想不通。好好的一个河干成机，跟了我那么多年，怎么说反他就反了呢？你跟了我这么多年，不也说反就反了吗？说得好，说得好。陈公侯君急啊！你千不该万不该，居然答应朕的儿子，联起手来对付朕。朕赦免你一妻一子，即日前往岭南。你安心上路吧。谢陛下这是徐慧徐婕妤派人送来的首饰盒，说是婕妤您定会喜欢。如今婕妤临盆在即，最近各宫各殿送来的礼物是越来越多了。奴婢看，还不都是为了讨婕妤欢心，好沾婕妤的贵气。这般俗气的事物。也陪赠与本婕妤。罢了，你们都过来吧，拿去分了吧，一人拿一个。云香，你先来选。结余，你也下去吧。我有些累了，要歇息一会儿。是。奴婢告退。
，娘娘，娘娘恕罪啊！微臣无能，微臣没能保住萧剑鱼的孩子，娘娘饶命！娘娘饶命！娘娘饶命啊！娘娘饶命！娘娘饶命！臣刚才查看过了，萧婕妤的症状是五脏受损，伤及心神所致。你的意思是，他疯了？微臣还不敢断言，不过此次滑胎伤害颇大，需要长时间休养才能康复。眼看着就要足月生产了，怎么好端端这孩子说没就没了呢？娘娘，臣方才替萧婕妤把脉时，发现她手中握着一个香囊。啊，娘娘请看，这什么东西？回娘娘，香囊中装的正是五行草。想必萧剑鱼时常把玩此物，致使身体浸染其味，导致滑胎呀、啊。秦香狐狸怎么会有这种东西？娘娘恕罪！娘娘恕罪！娘娘恕罪！此物是何时进入秦香宫的？又是怎么到了萧剑鱼的手里？你们一个个都给我好好想想！要是没有一个能想出来的话，就拖出去杖毙！奴婢似有印象。此香囊是前些日子五才人探视婕妤后出现，此后就见婕妤整日里把玩，奴婢以为不过是寻常香囊，便便一时疏忽，请娘娘恕罪，娘娘恕罪，娘娘恕罪。武媚娘。武才人，乾相公贵妃娘娘有请，请跟我走吧。贵妃娘娘，跪下！你们这是干什么？武媚娘，本宫一向知道你擅长惑主争宠，没想到你骨子里如此阴险狠毒，嫉妒强而有四。居然密谋害死他腹中的孩子，娘娘，你说什么我一句都听不懂。罪证确凿，容不得你装疯卖傻。来人、啊，给本宫杖责三十。是。大家，又有什么事儿了吧？是大家，乾襄宫的萧强萧婕妤，刚刚小产了。移驾乾襄宫，朕去看看。是。怎么回事？据乾襄宫所述，说是因为武才人嫉妒萧婕妤怀了龙种，故而下药致其流产的。武才人，乾襄宫的人说，确是武才人所为。更糟糕的是，那萧强萧婕妤受不了这个打击，毅然失了神智。那武才人怎么解释的？武才人，他什么都没说。
招了吗？娘娘，此僚一直沉默不语，既不肯认罪，也不做辩解。本宫劝你，莫存侥幸心思。既然敢做，就要敢当。你只不过是一个被废了的才人，居然敢在我们娘娘面前装疯卖傻，你笑什么？如此兢兢业业，诲人不倦。贵妃娘娘，难道你从来就不会觉得累吗？混账！青莹，不要以为本宫不知道你打的什么算盘，你这么强词狡辩的拖延时间。不就是要等陛下来吗？不过经过太子谋逆一案，你觉得陛下还会来吗？这一次，我从来就没有盼望过。陛下驾到！臣妾拜见陛下。平身。萧强在哪儿？正在其屋里，由太医诊治呢。宣他，朕要将此事查个水落石出。启禀娘娘，就在刚才，萧强小产了，而韦贵妃一口咬定是武才人下药害的萧强。将他拘禁在了乾祥宫。那陛下的反应如何？陛下已经移驾去了乾祥宫，说要亲自彻查此事。娘娘，经过了太子谋逆一案，这陛下还能像先前那样维护武才人吗？为妃应该极为珍视这个孩子才对。萧强怎么会小产呢？这事儿确实奇怪。至于陛下，他现在对他的心思如何，我也猜不透。爱妃，你一口咬定这香囊是出自媚娘之手，可你的证人全是乾祥宫的。朕想听听，萧强他本人怎么说？启禀陛下。萧婕妤自小产之后，深受刺激，伤了心脉，现在还不宜与人作答。回禀陛下，萧婕妤确有心脉受损之相。哎，好好的一位姑娘，被折腾成什么样子了？爱妃，你说这？武媚娘为什么要害萧强？武才人想来是嫉妒吧。虽然陛下先与他有前缘，但因为龙四封婕妤给强儿。照你这说法，以此类推啊，那这宫里大多的女子都想害萧强。陛下，姨母。一模，吃，强儿要吃的。一模，强儿，吃，强儿要吃。强儿乖，本宫让膳房给你准备好吃的。一模，兄弟莫再为强儿吃那汤药了，吃了那汤药，肚子走动，刀绞了，强儿都听不到肚子里的孩子了。听不到了，听不到肚子里的孩子了，听不到了。你都给他吃什么药了？陛下，你不要听强儿胡言乱语。臣妾给他吃的，是安胎良药啊。谢太医，什么样的安胎良药？吃完之后肚子像刀绞般的疼痛。回禀陛下，绝无此种安胎之药。陛下。启禀陛下，这是方才从萧婕妤屋内搜到的成药的药丸，请谢太医过目。
启禀陛下，微臣尚有疑问，可否请萧剑鱼作答？准。请问萧剑鱼，此碗汤药可是你昨夜所服？县太医，这药中有什么不妥吗？回禀陛下，从碗中残存药渣来看，似有五行草入药。不过此事，微臣尚不敢断言。五行草，受孕之人喝五行草，不是对胎儿不利吗？正是。请陛下准许微臣前往乾祥宫药膳房查看，再比。准了，快去。臣领旨。陛下，陛下，你不要听钱儿胡说八道。陛下，我我给他吃的是安胎良药啊。钱儿自怀孕以来，就一直认为有人要加害他腹中的孩子，所以一直不肯出乾祥宫。陛下，我是冤枉的，我是冤枉的。给我仔细查找，那是何时所到？这，这是婕妤昨夜所服之药的药渣，奴婢还未及时倒掉。此事等谢太医调查完毕以后再做结论。你先告诉我，为什么你手下的太监会出现在掖庭玉？他到武媚娘的牢房去干什么？把那个玉城带上来。戴玉成，罪臣叩见陛下。说吧，是谁让你去加害武媚娘的？罪臣愿招，这一切都是贵妃娘娘指使我做的。你闭嘴！你胡说八道什么呀？居然敢诬陷我！你。为陛下，微臣从乾祥宫药膳房发现这些药渣，量虽不多，但里面却有足以让萧介于堕胎之五行草。且经乾祥宫宫女确认，此药渣正是昨夜萧介于所服安胎药之残渣。陛下，陛下，不可能的，不可能的！我为什么要加害他？传大理寺戴青，负责此案，即刻进驻乾祥宫。这宫里从上到下，谁也不能放过，一定要查个水落石出。遵旨。陛下，陛下，我是被冤枉的。陛下，我是被冤枉的。你这些话，留着说给大理寺的人听吧。陛下，陛下，现在武才人可还被负着跪在殿外呀、啊？嗯，既然他是被冤枉的，立刻解其束缚，送回青宁宫居所休养。遵旨。陛下，陛下。
气味比较轻的。好，这是北方的红豆，应该。王爷，王爷，出大事了！什么大事啊？比我住阔地志还要重要。为妃，为妃她出事了。啊陛下，陛下，陛下，陛下。